Namasaya Frank Sedlar, saya mahasiswa S2 di Universitas Michigan. Melalui video ini, saya ingin memberikan gambaran bagaimana saya memakai drone sebagai bagian dari penelitian saya tentang banjir di Jakarta, Indonesia. Sejak 70-an, Jakarta telah mengalami organisasi lebih cepat dari tempat manapun di muka bumi. Saat ini, terdapat 28 juta orang tinggal di Jakarta, mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Seringkali, penduduk kota yang miskin tinggal di penukiman formal yang pula di pinggir, sungai, kanal, atau waduk. Siring dengan pertama rentanya Jakarta terhadap genangan air. Penangganan banjir menjadi masalah teknis sekaligus masalah sosial. Banyaknya orang yang tinggal dalam lingkungan urban yang kompleks, ditambah dengan perubahan iklim untuk pendekatan baru untuk memahami ketahanan tidak hanya Jakarta, namun juga metropolitan lain di seluruh dunia. Untuk mempelajari ketahanan urban, saya benar-benar naik ke angkasa. Video ini diambil menggunakan DJI Phantom 2 dengan Zenmuse H3 3D Gimbal dan GoPro Hero 3 Black Edition Camera. Total biaya untuk sistem ini adalah sekitar $1.500. Sebagai catatan tambahan sebelum masuk ke video, karena saya baru saja tiba di Jakarta, saya masih mengerjakan post-processing video dan gambar-gambar yang akan saya bahas setelah ini. Saya akan menggunakan video detail terkait cost processing dan komponen GIS dalam waktu dekat. Bagaimana cara saya menjaga drone dan kamera saya aman sementara saya berkeliling Jakarta dengan berjalan kaki atau naik kereta, taksi dan ojek? Sebuah koper dari Go Professional jawabannya. Koper ini sangat tahan lama, dibuat dengan baik, dan diukur secara spesifik untuk DJI Phantoms. Anda dapat melihat review lengkapnya di cardiology.com. Hal pertama yang ingin saya dalami adalah monitor dan visualisasi infrastruktur hidrolog kritis di Jakarta. Yang kita lihat saat ini adalah rumah pompa baru di Jakarta Utara yang dibangun setelah rumah pompa yang lama meladak saat banjir 13. Video ini memberikan sudut pandang baru menggani betapa pentingnya peran rumah pompa. Akibat penurunan tanah, hampir tidak ada air di, dari Jakarta yang mengalir secara alami ke laut. Ketiga pipa yang kita lihat di sini bertugas untuk menopas sebagian besar air di Jakarta ke laut Jawa. Selanjutnya, kita bergerak ke pintu air Manggarai di Jakarta Pusat. Pintu air awalnya dibangun oleh Insinyur Belanda pada tahun 1908. Anda bisa bayangkan betapa kewalahannya pintu-pintu ini saat banjir 100 tahun kemudian. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah menggandakan kapasitas pintu air Manggarai. Foto ini memperlihatkan bagaimana pintu air yang baru akan mempengaruhi kapasitas sistem secara keseluruhan. Sebagai tambahan dari pemetaan GIS, data ini akan digunakan untuk model jaringan topologi hidrolog yang sedang dikembangkan saat ini. Dari Manggarai, kita melanjutkan perjalanan ke Kampung Mulai, sebuah perkampungan di sepanjang Sungai Ciliwang. Untuk mengedalikan banjir, pemerintah tinggal melakukan normalisasi atau kanalisasi sebagai besar Ciliwang. Singkatnya, proses ini melibatkan sosialisasi petang ke panggir sungai. Dengan video dari udara ini, saya memonitor dan memetakan jangkauan spasial normalisasi dengan mudah. Akhirnya, kita menuju ke Kampung Bukit Duri, sebuah perkampungan di Sungai Ciliwang yang dipenuhi oleh pemukiman informal. Untuk membantu perancanaan keadaan darurat dan rute evakuasi banjir, kami menggunakan Google Imagery di QD Layer. Kita bisa melihat betapa besarnya potensi penggunaan drone dan kamera dalam proses ini. Mengingat bahwa kampung buku dari biasanya terendam hingga 3 sampai 4 meter. Tambahan informasi spasial sekecil apapun akan sangat membantu mengingkatkan ketahanan komunitas terhadap banjir. 
Ini adalah gambaran umum bagaimana saya menggunakan drones di Jakarta, Indonesia untuk penelitian terkait banjir dan ketahanan urban. Jika ada pertanyaan, silakan kirim email kepada saya. Saya akan mengunggah video-video tambahan yang menunjukkan detail cross-processing dan analisis GIS dari video ini dalam waktu dekat. Kedepannya, kami akan melengkapi drone dengan sensor untuk mengukur beberapa parameter lain terkait banjir di kota. Terima kasih telah menonton video ini. Stay tuned dan terima kasih kepada organisasi-organisasi yang telah mendanai proyek ini. At the University of Michigan, the Department of Civil and Environmental Engineering and the Center for the Education of Women, and at the University of Wollongong, Australia, the Smart Infrastructure Facility. Terima kasih.